pupunta na ako doon sa MTR station. Ay nako, napakaraming dinadaanan ko bago ako makarating ng church. But I'm really so blessed. Really blessed for the privilege to be here in Hong Kong. Ay, hindi ko pinangarap, pero nakarating ako dito. Masyadong mabagay. Takyak na nga. Maganda kong mag-MTR kasi mas uh, mabilis. Dire-diretsyo. No traffic. Mm, medyo malayo-layo yung lalakar. And... Medyo matagal ng konti. Naghihintay tayo hanggang sa dumating ang train. Kaya kailangan nating pumila. Ang maganda dito guys, like sa Philippines, yung MTR dito, magkatapat lang nandito sa isang building siya katapat lang siya. Pag nagkamali ka nang napuntahan, baba ka and then, lipat ka lang sa kabila. Hindi ka gaya sa Pilipinas. Pag nagkamali ka, magbabayad ka na naman kasi bababa ka ng train and then, baba ka ng station then, punta ka sa kabila. So, dito iba. Hindi ka na magbabayad. Uh, baba ka lang, then, lipat ka sa kabila. Tagal, more than, uh, more than an hour ang travel ko before makarating. Grabe no, tagal. Patap up tayo guys dahil wala na tayong pamasahe sa MTR and bus station. Dito siya o oh, 7-Eleven. Let's go go! Ang haba na nilalakad ko, tanim talaga ito. Pero may, may alalabas na ito. Hi! Salamat! Siguro mga 7 minutes na 
palikuli ko. At least na palabas na tayo ng MTR station. Salamat. Andito na rin tayo sa Temple Street. Ito po yung church and dito tayo sa 7th floor. Mag-isa lang tayo dito. Maliit lang to guys na elevator. And mag-isa lang tayo ngayon. Walang kasama. Wala pa. Hindi pa nagsisimula. Morning. Good morning. Good morning. Long time no see. Good morning. Kailangan kasi talaga natin bilang mga Kristiyano ay na the Lord has called us to live a life na kakaiba sa mundo. Amen. Oo. Na hindi tayo pwedeng like hindi ka pwedeng mag-asawa marriage for convenience. Hindi ka pwedeng mag-asawa marriage for security. Hindi ka pwedeng mag-asawa dahil merit for, for, for like satisfaction lang sa sarili. Hindi yun eh. We merit because we love the person. That's the main thing. So, there are many, may, may mga reason kung bakit ayaw natin mag-commit into that marriage. Which is, unang-una, si Lord mismo, ang ating Panginoon mismo, ang nag-officiate or nag-initiate ng merit. Si Lord mismo ang nag-autos nun na magkano tayo once na you find the person, of course. Hindi yeah, siguro, hindi ka sigurado sa, sa ano nyo ngayon, pero uh, kung hindi ka sigurado, better na not to stay to live in sin. Kasi kasalanan nyo, na makipag, makikipag ano tayo sa, ano nyo tayo sigurado sa isang lalaki, tapos nakipag-listen uh, tayo. Kay Lord, hindi tanggap yun. Uh, standard ni Lord is hindi po tapos tanggap sa Panginoon. Kasi, Those are fornication. Alam niyo po ba? Pagka may asawa ka na, na nagpag-feed ka sa ano, adulter yun. Pero pagka wala ka pang asawa, then you engage in sexual, sexual uh, uh, like a uh, relationship. That is fornication. And both are the same, uh, the same sin. Parehas ang, uh, ang, ano na, ang punishment. Um, look at Revelation chapter 21. The fornicators, the adulterers, Their, their, ang destiny nila is doon sa fire. So, that's why we really have to live a life na kung hindi ka pa sigurado, hindi kasi our body is the temple of the Holy Spirit na hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng dahil ah, gusto ng katawan ko talagang isla siya para meron kang kumbaga license to like two things. But it's not the way. Kasi bilang isang mananang kaya talaga this is the thing na tinutuko sa atin. But, you know, it can, it can change. It can change. Pagka-willing ka na mag-change. But these are the things, mga kapatid, na ang sarap na merong, merong kang, ano, merong kang, merong kang, you live in, ano, blessings na, or you live in person na may blessings. So, yun yung, ano, yun yung, yun yung, ano, 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 yun yung